欢迎收看第五百五十四期武器大讲堂。在世界各国研发的第三代主要坦克的潮流中，中国的坦克研发进程也没有落下。在一九九九年就已经正式定型中国现一代主要坦克 ZDZ 九九式主战坦克。随后进一步的优化改进，发展出了九九一期改型、二期改型、三期改型。其中的三期改型就是如今的九九 A 型。九九 A 型坦克又称为三代大改，是在九九式坦克的基础上面重新研发的新一代型号。本期武器大讲堂就和大家分析一下这款世界上最强。的陆上战甲之一，中国九九 A 型主战坦克。九九 A 主要坦克是九九式坦克的第三代改型，由总设计师毛明进行设计。相较于一七、二七的九九式主要坦克，其炮塔、底盘悬挂设备、发动机和电子信息化作战能力都做了大量的提升。整车设计上依然是九九系列坦克的车体设计，从前往后的舱室布局依次是驾驶舱、炮塔和动力舱。前部的驾驶舱相对于前期版本，九九 A 将位置从正中间往左移动了一些位置，车长和炮长的位置依然位于炮塔战斗舱室内部。其中炮长在左，车长在右。动力舱的结构设计也做了修改，将九九二代改版本的纵置发动机布局改成了横置发动机布局，并将排气口向后移动。新型的布局方式可以让坦克的车体缩短，从而降低负重轮的间隔，让整个战车的车身重量分布变得更加的平衡，并带来了更加出色的越野和机动能力。这基本上就是一些主要的布局调整了。在防护能力上面，九九 A 九坦克做了非常大的提升，车体组装甲依然还是采用了全焊接的钢制装甲，在这一层车体底层装甲外侧加装了改进的复合装甲。这种复合装甲是一种多种材料叠加而成的新型装甲，可以通过多种材料的不同特性，用来减少穿甲弹的穿透能力。同时，为了进一步加强对来袭目标的防御能力，在这两层被动装甲之外，还额外加装了主动防御的爆炸反应装甲。九九 A 式坦克的反应装甲是以单块的形式直接安装在主装甲上面的，可以用于抵抗反坦克自导的各类导弹和火箭。当来袭目标被侦测到之后，爆炸反应装甲会在其到达坦克的一定距离之后爆炸，从而降低反坦克武器的破坏效果。其前部的装甲设计。抛弃了早期使用成俄罗斯特七号坦克参考而来的 V 字型胆弹板，这种 V 字型胆弹板主要是用来防止炮弹击中前部装甲发生跳弹后击中炮塔下部而设计的。不过现代的唯一稳定突破穿甲弹发生跳弹的几率已经很少了，所以在后续的九九式坦克改进版本中就取消了这个设计，换成了平滑的整体式倾斜装甲结构，配合披挂爆炸反应装甲，让其前部的整体防护能力超过了一千毫米均质钢装甲的防御水平。这个实力与目前国际上的主要主要坦克，比如美国的 M1 艾伯拉姆斯正面的防护水平。相当是中国第一款防护水平达到一千毫米均质钢装甲以上的主战坦克，在侧面装甲和后部的防御方面，采用了垂直装甲设计，履带使用侧卷板进行防护。从一战、二战的实战经验来看，坦克的炮塔手上和车底的正面是最重要的防御区域，也是被弹率最高的区域，所以侧面的装甲防护相对来说就弱了一点。这是九九 A 坦克的一个防御弱点。不过目前世界上的所有主战坦克几乎都有这个问题，主要是看谁的防护水平做得好。目前来看，九九 A 是弱于北约的一些坦克的，但是整体来说，整车的防御水平比。比起德国的爆炮坦克还是要出色一点的。在炮塔的设计上面，九九 A 主要坦克并没有使用传统的铸造炮塔，而是使用了目前国际上比较主流的焊接炮塔。之所以没有延续一直以来使用的舒适而卵形铸造炮塔，是因为国际上已经出现了更加出色的新型穿甲弹和复合装甲，采用传统的铸造炮塔，改进空间小，而焊接炮塔还有利于布置大厚度、大轻巧的复合装甲模块，并且还方便加挂爆炸反应装甲，是目前国际上增强炮塔防护性的有力手段。基本上国际上都采用这种方式。炮塔的正面设计成新。型的盾角楔形装甲一样，在炮塔主体装甲外部设计了约束陶瓷复合装甲，并加挂新型的双防反应装甲。正面的防护能力一样超过了一千毫米均质钢装甲板所带来的防御水平。根据公开的信息，九九 A 主要坦克的正面装甲可抵御美军 M 幺 L 坦克、M 二五六滑膛炮或者德国的八二 A 六坦克。加强版本五十五倍径一百二十毫米口径火炮分别发射的 M 八二九 A 四和 DM 五三六三平路穿甲弹的攻击，并在炮塔的侧面储物篮中加装了单侧十四款附加装甲，进一步提升了。炮塔的防御水平，几乎目前的反坦克武器，例如标枪导弹、长笛式导弹等等第三代反坦克导弹都可以防御。除了这些被动的装甲防御之外，九九 A 坦克还在炮塔后部设计了一部新型的高能量激光压制系统。这款激光发射器可以水平旋转三百六十度，俯仰往下十二度，往上九十度，水平追踪角速度为四十五度每秒，俯仰速率为四十度每秒，激光输出的能量为一千兆焦耳，脉冲回复频率为十秒每次，最大作用距离为四千米，最小作用距离为两百米，可以连续工作三十分钟，能干扰敌。方来袭反坦克导弹，烧毁敌方的坦克的瞄准器，或者使敌方步兵致盲，并且还可以用于反坦克武装直升机的防御。这在国际坦克市场上面是绝无仅有的。九九 A 主要坦克战斗群众为五十五吨，而想要驱动这款钢铁战甲，就需要比较出色的动力系统了。早期的动力采用的是幺五零 HB 一型柴油发动机，这款引擎最大输出功率为一千两百匹马力。升级的九九 A 版本换成
线综合传动系统能带来极好的动力输出。行动装置使用六对负重轮，因为车体的强度减小，所以负重轮之间的间距也缩小不少，能让坦克拥有更加灵活的机动能力，并且九九 A 坦克具备了原地转向的能力。其驾驶舱一改以往的复杂机械化操作，可以通过方向盘、油门踏板、自动踏板以及档位拨杆进行驾驶操作，并且变速箱为手自一体变速箱。可以说，九九 A 主要坦克的驾驶体验跟驾驶汽车是差不多的。通过这套动力系统，九九 A 主要坦克可以实现八十公里每小时的最大公路速度，越野速度为六十公里每小时。在车上的燃油可以提供最大八百公里的续航里程。在如今的主要坦克市场上面，无论是装甲和机动能力，完全可以达到第一梯队的水平。在武器配备上，九九 A 主要坦克的主炮为一门五十倍径的 ZPT。九八式一百二十五毫米口径滑膛炮，相较于前一版本，主炮的长度、射击的精度和炮口出速度都提升了不少，可以发射炮弹种类也更加丰富。主炮配备有稳定系统和新型的火控设备，炮内设计有抽烟装置，炮口设计有炮口参视镜，这个设备也叫做炮口基准反射镜，是火炮激光校正系统的一部分，通常安装在炮口，并和火炮防盾上的激光发射机共同工作。其工作原理是在开炮前发出一束激光束，打在炮口的反射镜里，激光束被反射回炮塔上的激光接收机，然后通过测量反射激光束接收点的变化，自动。解算出阳光照射、雨淋、射击产生的热量等因素造成的炮管弯曲度变化量，并将这些参数输入火控计算机，由火控计算机进行修正，除了确保精确的射击，相当于自动实时校炮，无需人工校炮了。跟以往的坦克炮相比，这套系统能够让九九 A 主炮的精度获得巨大的提升。目前，欧美国家所使用的 R H 幺二零系列火弹炮已经将这个功能整合到炮长潜望镜里了。九九 A 主要坦克通过这个设计，能让火炮的精度达到欧美国家顶尖的水平。当然，火控系统还包括新型的激光遮区仪、星光夜视镜、光学瞄准仪、热。相宜、行动射击稳定系统等等，这里就需要提下九九 A 主炮的双向稳定系统。之前国内有做过实验，将一杯水放在炮口，驾驶坦克行进和调节炮口瞄准都可以做到水不洒，甚至将扳手放在炮口都能够保持扳手的平衡机动。不过这两次的测试，九九 A 坦克的机动幅度并不是很大，相较于之前德国的豹二 A 四坦克，展示的四十公里每小时越野机动下，展示使用炮口端平一杯啤酒而不洒的稳定水平，九九 A 的双向稳定系统水平还需要加强。其炮弹使用是改进型的一百二十五毫米口径各类炮弹，并使用自动装。机进行装填，自动装弹机安装在驾驶员的右后侧，由驾驶员进行操作。主炮背弹为四十二发，发射唯一稳定突破炸弹的时候，可在两千米的距离上面有效击穿六百八十毫米厚度的军事钢装甲，并且这个标准比北约的标准要高百分之四十，因为北约的标准是百分之五十的击穿率，中国的标准是百分之九十的击穿率，所以这实际穿甲能力要比北约的水平高了不少。除了主炮之外，在车长舱上方还有一挺背弹五百发的零二式十四点五毫米口径车长防空气炮，并在主炮的右侧设计有一门背弹两千五百发的八六式现。六毫米口径陀螺机枪，并开有垂直的裂缝，用于机枪与主炮辅养瞄准。除此之外，还有十二具九四式烟雾弹发射器，用于战场上面的掩护使用。在电子信息化方面，九九 A 坦克是中国第一款全面信息化的主要坦克。车内配备有九六零二型北斗三型双模导航定位系统，用于确定坦克的位置、行进方向和速度。其天线微炮塔尾枪右侧通讯系统为中国新型的 VHF 两千型坦克无线电通讯系统，可以进行加密的语音、文本和数据通信，并可以充当敌我识别功能。而九九 A 坦克是可以与多辆坦克进行通信。并协同作战的，也可以与战斗指挥部通信，进行统一的指挥部署，堪称是现代全面信息化的陆地战甲。基本上，作战系统与信息化达到了国际的顶尖水平。作为目前中国最新建的一款主要坦克，九九 A 的发展见证了我国坦克技术的飞跃，也成为保卫我国领土的重要利器，并与卓越的作战能力与九六式系列坦克形成高低配的搭配作战模式。而随着九六式主要坦克的最新型改进型九九 G 型主战坦克的陆续研制服役，这款目前我国最先进的第三代主战坦克系列，并将有极强的实力与世界上最强大的坦克对抗，为祖国的。安全保驾护航。本期五七两堂到此结束，更多精彩视频，欢迎关注五七两堂，参网前内容。我们下期见。欢迎大家在微信里面点击右上角的加号按钮，选择添加朋友，点击底部的公众号，并输入五七两堂，选择第一个五七两堂，关注我们，这里面有你想要的一切。